Allora. Eccoci, benvenuti a questa giunta che salvo guai è l'ultima prima di una pausa di un paio di settimane estive, ci sono un sacco di, di provvedimenti, quindi cominciamo. Allora, pratica del Presidente, numero uno, adesione all'iniziativa di interesse regionale promossa dal Comune di Cogoro, ai sensi della legge 21 dell'86 per un importo di 2.200 euro. Numero 2, concessione del patrocinio e due del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Allora, numero 6. Presidente, approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di personale dell'assestamento al bilancio di previsione della regione di Giulia per gli anni finanziari 2017-2019, il decreto legislativo 118 del 2001. Numero 7. Presidente Assessore Mai, deliberazione 2 del 15 maggio 2017 dell'Assemblea di Stato Regionale per la Floricoltura di Sanremo concernente il bilancio di esercizio 2016, terminazioni conseguenti. Numero 8, Presidente Assessore Scagliola, decreto 30.601 del 9 maggio 2017 dell'Arte di Genova concernente il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2017, determinazioni conseguenti. Numero 9, Presidente e Vicepresidente, preso a dato dell'approvazione del bilancio di esercizio, esiste l'articolo 10 della legge 33 del 2014, dell'Arte Operazia Siccardi, Bernizzoni di Spotorno, Savona. Numero 10, sempre del Presidente, adozione del piano di indicatori e dei risultati attesi per il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016, il sito del decreto legislativo 118 del 2011. Numero 11, approvazione della Convenzione con ARPA per l'assorbimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 81 relativamente a prevenzione e protezione, impegno di euro 36.000. Numero 3, 14, se ne sono riservate. Eh, accordo tra Regione Liguria e la provincia di Imperia in materia di trasferimento di beni mobili e mobili, ex legge regionale 15 del 2015. Le pratiche del vicepresidente. Numero 15, centri regionali di riferimento per autorizzazioni per cure all'estero, modifica la deliberazione 24 del 2010. Numero 16. Giornata regionale di incontro fra cittadini e polizia locale. Sì, eh, due parole per eh, una iniziativa che sicuramente troverà il plauso eh, dei, dei cittadini perché avvicina eh, la, la nostra comunità ai corpi di polizia locale. Sapete che noi abbiamo una delega come regione eh, limitata alla formazione e ai percorsi appunto di approfondimento dei temi che devono affrontare i corpi di polizia locale, ma abbiamo anche competenze in materia di attribuzione anche di onorificenze in occasione di azioni importanti eh, sul eh, territorio. E quindi individuare una giornata di festa che sarà il 29 settembre, una giornata regionale di incontro. E la polizia locale eh, sarà posto di fronte a una scelta, Presidente, allora dove andare? E ehm, con la consegna formale delle onorificenze sarà effettuata nella sala della trasparenza e con delibera di giunta in qualche modo individuiamo questa, questa occasione. Allora, numero 17, convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, per attività di analisi, studio e ricerca necessarie per le funzioni di osservatorio regionale su sicurezza urbana e legalità, impegno di euro 1500. Questo è un adempimento che deriva dalla legge regionale vigente sulle iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso 
per la promozione della cultura e della legalità, è stato affidato come negli ultimi anni all'Università degli Studi di Genova il compito di svolgere le funzioni dell'osservatorio per la redazione dei piani di esame dello stato e della situazione nella regione Liguria su questi temi, anche sicurezza urbana tra l'altro. Numero 19, riparto anno 2017 il fondo delle politiche sociali e dei distretti sociali per gli interventi previsti dal primo piano sociale integrato. Prima tranche, impegni di liquidazione di 8 milioni di euro. Fondo regionale per le politiche sociali che soffre dei tagli a livello governativo, ma con questo atto distribuiamo le risorse ricevute ai vari distretti. Numero 20, sempre del vicepresidente, contributo di solidarietà per la disabilità anno 2017, impegno di spesa di euro 17 milioni e 200. In attesa di avere però una revisione di contributi che noi diamo al disagio e alle fragilità del nostro territorio, ehm, proseguiamo nel dare risorse al contributo di solidarietà per la residenzialità e la semiresidenzialità eh, che mh, è volta a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità e a basso reddito ed è una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente inserito nelle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali pubbliche accreditate. È un importo importante, eravamo abituati a destinare ogni anno 19 milioni di euro, quest'anno per una migliore gestione delle risorse, quindi non abbiamo diminuito il numero delle persone beneficiarie, eh, impegniamo le, um, un importo pari a 17 milioni 200 mila eh, euro, quindi un, comunque uno sforzo importante a favore delle famiglie e viene distribuito ai vari distretti sociosanitari. Numero 21, prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia nei pazienti diabetici. Funzioni di Alisa. Numero 22, integrazione alla deliberazione 524 del 2017, competenze di Alisa in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare. Numero 23, Assessore Berrina e Presidente, parziale riazionalizzazione delle strutture della Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente, istituzione, vice, direzione generale e avvio procedure per l'affidamento dell'incarico. Poi passiamo alla... 25. Parziale modifica della deliberazione 59 del 2017, approvazione piano di, dell'assessore Berrima, piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019, strutture della giunta regionale in applicazione della legge 190 del 2012. Poi passiamo al numero 27 dell'assessore Berrino. Legge 296 del 2006, progetto di eccellenza turismo attivo, linea 1, sviluppo della rete ciclabile, concessione proroga a Parco Belgua, conclusione attività di rendicontazione su percorsi su strada al 30 sì, agosto. Il mese di proroga. Sempre dell'assessore Berrino, numero 28, eh, legge regionale 34 del 2016, articolo 8, fondo strategico regionale, concessione di agevolazione alle piccole e medie imprese turistiche, ricettiva alberghiere e per eh, euro sei, e, e impegno a favore di fisse di euro 6 milioni. Sono i fondi sono i bandi per il fondo strategico di 6 milioni tra le imprese turistiche, abbiamo contato insieme a Edoardo. Quelli che vanno <coughs> sì. Sì. a settembre. Sì, 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 dobbiamo sì, provare sì. poi il bando, il bando successivamente. Numero 29, Assessore Berrino, Assessore Gian Pedrone. Oh. Intesa sulle strategie e sulle modalità per il trasporto ferroviario. Passeggeri, trasporto merce, standard qualitativi per l'interscambio modale tra Regione Liguria e RFI. SPA. Sì, è il protocollo d'intesa con RFI, è un po' di mesi che ci stiamo lavorando, per noi oggi è pronto, quindi lo sottoscriviamo noi come Regione Liguria, in attesa che poi lo sottoscriva anche RFI. Riguarda sostanzialmente le stazioni, i lavori sulle stazioni. Sempre dell'assessore Berrino, numero 30, approvazione del programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori anno 2017, siete dell'articolo 6 della legge regionale, 6 del 2012, impegno di euro 40.000. Sì, sì. Le pratiche dell'assessore Cavo, numero 31, 
Legge regionale 31 del 2006, articolo 10,2, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e il Comune di Porto Venere, impegno di spesa di euro 20.000. Sì, per l'evento della piscina naturale che si terrà il 26 agosto. 32. Eh, legge regionale 10 del 2006, articolo 11, contributi soggetti pubblici e privati per eventi di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, spettacolo dal vivo e cultura per un impegno di spesa di euro 137.650. La tranche di contributi di grandi eventi. Numero 33. Integrazione invito servizi integrati per lo via e lo sviluppo di imprese e l'autoimpiego. State Growth di Guria, OFSE. 2014-2020. Sì, è una delibera di giunta con la quale estendiamo per una parte del bando Start and Grow, che è il bando da 3 milioni di euro attivato lo scorso anno di assistenza alle start-up, la possibilità per una delle azioni previste dal bando di ehm, eh, avvalersi di incubatori non soltanto pubblici ma anche privati, visto che c'è stata la registrazione di eh, incubatori anche privati eh, a registro libero. Numero 34, assessore capo, programmazione dei percorsi triennali di qualifica, di istruzione e formazione professionale, triennio 2018-2021. Sì, questa è la delibera annuale con la quale identifichiamo, scegliamo le qualifiche di corsi triennali da attivare, eh, ovviamente sulla base di un confronto molto preciso con il mercato del lavoro, con gli elementi del mercato del lavoro e anche con gli esiti dei corsi che eh, sono stati avviati. Devo dire che ci sono dati positivi sul il grado di successo dei corsi di formazione triennale perché sono arrivati al 75% di successo tra diciamo, impiego dei ragazzi usciti dai corsi oppure ripresa di un percorso normale di studio, comunque è una percentuale molto alta che ci dice che stiamo andando nella linea giusta di programmazione. Abbiamo però fatto alcune modifiche rispetto allo scorso anno, soprattutto sdoppiando alcuni corsi. Sempre dell'assessore Calo, numero 35, trasferimento ad alfa per un'azione di sistema per l'espletamento del diritto dovere all'istruzione del sistema di istruzione, informazione professionale e sistema duale, impegno di euro 119.926. Azione per implementare il duale, il sostegno alla... Numero 36, il sistema regionale delle professioni, aggiornamento, modifica e riorganizzazione del repertorio regionale delle professioni. Numero 37, legge regionale 40 del 2009, articolo 30 bis, accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona, Comitato Paralimpico, Comitato Organizzativo, Locali, Giovani eh, della Gioventù, finalizzato a organizzare la manifestazione Sporti Lorio Via Ampara e Out Games per Euro 190.000. Sì, l'accordo di programma che seguiamo insieme al Comune di Genova e al Comune di Savona per i giochi paralimpici che si terranno il prossimo ottobre e stanziamo 190.000 euro, anche gli altri due comuni ovviamente concorrono all'iniziativa. E credo che la Regione Liguria abbia avuto un ruolo di regione importante per arrivare a questo accordo. E poi le pratiche dell'assessore Gian Pedrone, numero 38, approvazione e convenzione quadro con l'ISTAV, un'IG per attività di ricerca indirizzata allo studio difesa e conservazione dell'ambiente, valutazione della qualità ambientale e gestione e sfruttamento risorse. Bene. Assessore Gian Pedrone, numero 39. Approvazione accordo tra Regione Liguria e Regione Toscana per il conferimento dei rifiuti urbani, si siede l'articolo 182 del decreto legislativo 152 del 2006, annualità 2017-2018. Sono i soliti accordi che facciamo con le altre regioni per la nostra purtroppo emergenza. Numero 40. Programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020, progetto strategico Marego, approvazione schema di convenzione con ARPA per importo di 80.440. Bene. 41, sempre dell'assessore Gian Pedrone, parco eolico, denominato Papen, comune, isola del cantone, Genova, proponente di Taffera, parere positivo con prescrizioni. Bene. Numero 42, OCDPC, numero 344 del 2016, criteri di assegnazione e contributi per interventi strutturali, rafforzamento, miglioramento fisico di, interessi, di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali di proprietà pubblica, annualità 2015. E questo è il bando che apriamo con i criteri, noi ogni anno riceviamo una quota dal Dipartimento Nazionale per il consolidamento da rischio sismico di edifici strategici pubblici, quindi sostanzialmente edifici che ospitano o 
centrali operative comunali piuttosto che sedi di protezione civile distaccate e evidentemente lo facciamo in, in edifici pubblici, quindi a volte sono i comuni piuttosto che strutture comunque legate all'attività comunque di protezione civile. Questi sono i criteri per arrivare poi una volta che ci eh, diranno quanto è la nostra quota quest'anno a fare una graduatoria e individuare gli interventi da poter finanziare. Le pratiche dell'assessore MAI, numero 43, conferma del contributo regionale a favore dell'associazionismo comunale, annualità 2013, GR 1135, forme associative comunali, comune di Amoglia, Amiglia e Sarzana. Numero 44, approvazione dello schema di convenzione tra Regione Ligure e Università degli Studi, di Stab per sviluppo e ricerche sulla fauna selvatica e ometerica, itiche su risorse e gli altri. Sì, continuiamo la collaborazione con l'Università di Genova, in questo caso il Dipartimento di Stab. In realtà prima la convenzione era con due dipartimenti diversi, ma abbiamo ritenuto farlo, fare un'unica convenzione con il DISTAF perché è quello più rispondente alle nostre necessità eh, per quanto riguarda fauna selvatica, gestione delle risorse etiche, acquacoltura, pesca professionale e tante altre cose. 45, PSR 2014-2020, sotto misura 4.1, supporto agli investimenti delle aziende agricole, disposizioni per l'attuazione banda approvata con il DGR 546-2017. Sì, questa delibera si rende necessaria perché abbiamo aperto la seconda, il secondo bando sulla sottomisura 4.1 del PSR che riguarda gli investimenti. Eh, in realtà non sarebbe possibile con questo secondo bando partecipare per coloro che non hanno ancora concluso gli interventi Ehm, rispetto alle domande presentate sul primo bando eh, effettivamente nessuno ha potuto concludere gli, gli interventi perché come sappiamo i vari ritardi che abbiamo eh, accumulato non hanno consentito alle, alle imprese di terminare i lavori quindi eh, questa delibera consente anche a coloro, alle aziende che hanno già presentato una domanda sul, sulla misura 4.1 aperta lo scorso anno eh, anzi a dicembre 2015 di poter ripresentare un altro progetto, un'altra domanda di aiuto su, su questo bando recentemente, cioè che si apre oggi, si apre oggi che, che è stato aperto scusate, il 4 luglio. Scusate. Numero 46, TSR 2014-2020, bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sulla sottomisura. M31, sostegno ai regimi di qualità e di certificazione, per un corto euro, un milione e due. Sì, questa, questo è un bando eh, che riguarda la competitività, cioè per aiutare, per aumentare, migliorare la competitività dei produttori. Eh, il bando prevede quattro aperture, tre sessioni. Eh, la prima si apre eh, alla data di pubblicazione sul BUL e si chiude il 30 settembre. Sono, sono tre bandi che prevedono un, un totale di un milione e due, quindi sono tre fasce, tre sessioni da 400 mila euro l'una. Numero 47, sempre dell'assessore NAI, PSR 2014-2020, su misura 16, una attuazione del bando, a PGR 1338 del 2016, incremento delle risorse finanziarie. Sì, questo è un bando che si è già chiuso, eh, ha avuto... C'è stato un discreto interesse sul territorio, quindi abbiamo ritenuto eh, aumentare il, le risorse messe a bando che erano quantificate in 200 mila euro, aumentarle di 100 mila euro per portarle a 300 per cercare di dare più risposte a quelle che hanno presentato appunto domande di aiuto. Poi le pratiche dell'assessore Rizzi, la 48 e la 49 sono due approcci di protocollo di collaborazione tra la regione Ligure e l'autorità la, portuale del Mar Ligure occidentale nell'ambito del programma Italia Francia Marittimo 2014-2020, una per un impegno di spesa di euro 25.000 e l'altra di 20.000. Sì, si tratta di eh, protocolli di collaborazione in funzione di progetti che eh, stiamo portando avanti sulla l'ambientalizzazione dei porti, nuovi sistemi di, eh, di, eh, di carburanti e quindi sulle, sulle progettazioni che vengono fatte e sui bandi che eh, abbiamo, sui progetti che abbiamo vinto con eh, la progettazione europea riguardante il eh, francio marittimo dello scorso della scorsa edizione che si è presentata. 
Numero 50. Numero 50, possibile dell'assessore Rixi, protocollo di intesa per l'istituzione di un gruppo di lavoro per il miglioramento delle condizioni di trasporto merci ferroviarie mediante, mediante interventi infrastrutturali sulle reti delle regioni del nord-ovest, Liguria, Lombardia, Piemonte e RFI. Sì, è libero in accordo con la collaborazione, con il territorio del sistema e eh, questa... Eh, riguarda il rapporto ancora dopo che non è mai stato. Eh, sempre sulle progettazioni che stiamo portando avanti, in particolare sul, eh, sugli interventi strutturali sulla rete ferroviaria, insieme a Piemonte, Lombardia e, e, e Liguria per quanto riguarda la catena logistica delle nostre proprietà. Numero 51, modifica durata della proroga per realizzazione e programmi previsti dal bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese, CAT. Sì, questo è, qua stiamo parlando di nuovo di, eh, di fondo perduto su, sui CAT che avevamo già preventivato con, con le camere di commercio senza per, eh, sempre sulla sicurezza tecnica per quanto riguarda eh, i problemi legativi ai bandi, le concessioni, sempre legate a, al tipo di bandi, quello che magari ci ho mangiato. Eh, numero 52, approvazione della convenzione tra Regione Liguria e il Centro di Assistenza Regionale CNA Liguria, riconosciuta il sito dell'articolo 46 della legge regionale 3 del 2003. Facciamo anche quella dopo. 53, sempre approvazione, sempre col, col Centro di Assistenza Regionale con Partigianato. Sempre come prima, poi c'è il 54 che è Invece è lo schema di convenzione con ANCI per programmi di cooperazione territoriale europea, impegno di spesa di euro 140.000. Numero 55, sempre dell'assessore Ricci, strategia ad area, area prototipale, regione Liguria, Valle dell'Angelo e Figuria, approvazione schema di convenzione tra regione Liguria e comune Capofila. Sì, questa è la seconda area prototipale, quella del... Ante, ante, no, la prima, anche la Figuria e dovremmo essere arrivati in fondo quindi alla, a tutta la trafila e con questo atto insomma sostanzialmente eh, arriviamo in, in fine sostanzialmente dell'iter per quanto riguarda il corso. Numero 56, presa dato del perfezionamento delle forme giuridiche di costituzione di 5 poli di ricerca, innovazione e individuazione dei soggetti gestori. Questo riguarda invece il, la strutturazione dei poli che è terminata e quindi con questo noi eh, portiamo avanti il primo bando sul, sui poli che è un bando di 10 milioni di euro per ricerca e innovazione con l'obiettivo di creare un sistema libero per l'innovazione sul quale è aperta anche poi una finestra per l'utilizzo degli assegni di ricerca insieme all'assessore Cavo e anche ai dottorati di ricerca. Le pratiche dell'assessore Scaiola, numero 57, deliberazione 1225 del 2016, relativa all'approvazione dell'elenco interventi infrastrutturali a favore degli enti locali, territoriali, specificazioni allegate. Ah sì, questa è la, è la pratica che si riferisce ancora ai fondi, ai fondi ex pico che il Comune di Savona aveva eh, da questo fondo preso un contributo per il rifacimento dei locali destinati a ospedare una scuola, però quel progetto era già stato superato perché i fondi li, chiede, li, li vorrebbero su un'altra scuola, quindi con questo siamo riusciti a mantenerli il contributo e quindi interverranno su un'altra scuola rispetto a quella inizialmente prevista eh, per fare tutto questo lavoro di qualificazione. Numero 58, Comune di Orsevaero, approvazione variante al PRG per realizzazione di interventi di sistemazione all'esterno a Capannone. Va bene. Numero 59, Comune di Luni, variante al CUC, per la di più di trasformazione, approvazione. Comune di Sanremo, 
e anche come di Sarzana sono due approvazioni di variante, una al PRG, la 60, una variante al PRG. E la 60 di chi è? No, no, questo è no? un piano casa. Sì. Per... Non è compatibile magari. Vale. 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 Non c'è il nome del Non può essere incompatibile perché non sai di chi è. Eh, no, non è Voglio saperlo, eri in consiglio come sale? Eh, eh, esco. Sì. Allora, però non capisco. Allora, sì, allora eh, le facciamo insieme velocemente, vabbè, comune di Sarzana va bene, comune di, di Saremo è importante perché è un'altra pratica di piano casa, di riqualificazione messa in sicurezza e eh, l'aspetto rilevante è che inizialmente il comune di Saremo, mi pare il proprio PUC, aveva tralasciato il piano casa, adesso lo sta inserendo anche perché ci sono molte richieste su quel territorio. Prego. Numero 62, sempre dell'assessore Scaiola, comune di Ponto d'Azio, Imperia, piano urbanistico comunale. Qui finalmente arriviamo alla fine del, di un percorso lunghissimo che ha avuto questo comune, forse quasi otto anni tra un po', per l'approvazione del piano urbanistico comunale, per chi conosce quel territorio, è un grande territorio eh, a crescita demografica, ma soprattutto a grande sviluppo di imprese e quindi anche capannoni di aziende. Ci sono ancora alcuni problemi legati alla VASPI, che altro perché è una zona anche a grande rischio di, eh, ambientali, proprio per la vicinanza a, a torrenti e quant'altro, quindi stiamo mettendo a posto anche questo aspetto, comunque appunto, è importante per il Comune di Ponte d'Assio, perché questa pratica stava quasi sfiorando i dieci anni di incubazione. Numero 63, Comune di Ortovero, procedimento di VAS del PUC, e si l'articolo 12 della legge regionale 32 del 2012. Poi la numero 64, una proposta dell'assessore Ricchi al Consiglio di approvazione del piano energetico ambientale regionale 2014-2020 del rapporto di sintesi. Sì, sostanzialmente con questo atto noi superiamo tutte le criticità che si erano manifestate nel discorso ciclo amministrativo che avevamo ereditato dalla giunta Burlando e quindi andiamo a portare poi a, a settembre all'attenzione del Consiglio regionale il eh, eh, piano energetico regionale che vorrei ricordare era fermo da sei anni di sei anni della regione per le 540 prescrizioni che c'erano e quindi le abbiamo sostanzialmente superate tutte e devo ringraziare sia io che ha dato una mano sia eh, gli uffici, il dipartimento che gli uffici dell'ambiente perché credo che eh, il gruppo di lavoro che si è messo su ha dato il risultato per quello che ci aspettavamo di andare all'approvazione prima, prima dell'estate in cui ci eravamo anche impegnati nei confronti delle imprese visto che eh, eravamo sostanzialmente assolutamente in ritardo oltretutto eh, questo con, eh, non finirà il lavoro diciamo, con l'approvazione di questo atto perché poi ci sono una serie di atti che eh, riusciranno a far fare un passo in avanti a questa regione e poi bisognerà iniziare a pensare anche al nuovo piano energetico paradossalmente perché entra in vigore eh, con una marea di ritardo visto i cortocircuiti che la giunta presidente che si erano generati nella giunta precedente quindi Diciamo che è un'eredità che siamo riusciti a gestire con fatica, ma finalmente siamo riusciti a risolvere le difficoltà più grosse e, e siamo riusciti a fare quello che altri non sono riusciti a fare nella passata legislatura. Credo che e anche a dimostrare che probabilmente riuscire a far lavorare assieme i dipartimenti serve anche quello per portare a casa dei risultati. Grazie. Eh, tutti i dipartimenti che hanno contribuito alla realizzazione di, questo, eh, diciamo di, questa, eh, di questa fase e poi vedremo a settembre, portando al Consiglio eh, regionale, quelle che saranno ovviamente le valutazioni delle varie commissioni. È stato un grande lavoro. Bene. Poi un'altra proposta al Consiglio dell'assessore Scaiola, pratica numero 65, PTC, ACL, variante all'area di intervento, cantiere aeronautici comuni di Genova. Sì, questa è la pratica importante che avevo già portato in giunta riguardante la riqualificazione urbanistica di quella dell'area lasciata libera dalla piaggio eh, aereo. Ovviamente cioè, serve anche il passaggio in Consiglio regionale, quindi questa è la richiesta di... Sì, eh, portare appunto la pratica 
in aula. Ora ci sono alcune pratiche fuori sacco. Allora, del vicepresidente, due libere simili, sono modifiche dei costi assegnati alle ASL, una per la medicina penitenziaria, per accertamenti impegni, riduzione di accertamenti impegni della somma di euro 18.228, invece l'altra è per la eh, Lotra Light con accertamento impegni la somma di euro 40.012. Atti dovuti, non discussionati. Dell'assessore Berlino, approvazione della Convenzione tra Regione Liguria e Filze per la gestione operativa della sottomisura 7D di sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità del programma Garanzia Giovani. L'ultimo residuo della prima Garanzia Giovani. Assessore Gian Pedrone, incarico a dire SPA per adesione di stazione appaltante, direzione lavoro, impegno di, per l'otto della strada provinciale 31, strada della Ripa, impegno di euro 235.902.13, correzione importi della deliberazione 396 del 2017. Per incarico a dire, ovviamente già nel pacchetto di finanziamento delle accise, per partire con i lavori del primo lotto della soffitta del primo della Ripa. Colgo anche l'occasione per dirvi che ieri con il Presidente abbiamo finalmente approvato in conferenza unificata la proposta di trasferimento degli PCM da parte del Ministero delle Infrastrutture di circa 300 km di strade provinciali con caratteristiche diciamo, particolari, cioè interregionalità, che erano già strade che a suo tempo erano state strade statali, che erano nel frattempo erano passate alla provincia, però insomma... 300 km in meno, io mi auguro a settembre il Parlamento vorrà approvare con grande velocità, su cui ci dobbiamo come dire, concentrare, perché è evidente che ANAS oggi ha una capacità di intervento e di come dire, intervento anche di carattere economico molto diverso da quello che purtroppo hanno le province che sono disastrate, come tutti voi sapete, e spesso noi veniamo chiamati senza poter dare delle risposte in termini di ordinarietà sulle strade provinciali, mentre riusciamo solo a dare delle risposte parziali invece in termini di straordinarietà, cioè in termini di emergenza. E credo che sia comunque un percorso dove la Liguria è stata capofila, perché a noi che siamo stati i primi insieme alle Marche e con ANAS a far partire questo processo, poi sono, come dire, si sono associate altre nove regioni, perché ieri abbiamo fatto un'intesa un generale che però ha coinvolto 11 regioni che trasferiscono quote di strade provinciali. Il problema rimane evidentemente su tutto il resto, ma comunque ci togliamo un peso che non è da poco. Poi dell'assessore sempre Gian Pedrone, procedura di via sul progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico, località Bricnado di Gatto, comune di Albissola Superiore Savona, proponente Wind Alternative Energy, parere positivo con prescrizioni. Sì. Sempre dell'assessore Gian Pedrone, programma cooperazione transfrontaliera Italia-Francia al Cotrado 2014-2020, progetto EduMob, approvazione e schema di convenzione per l'anno 2017 nei comuni di Bordighera, Valle Crodia, Ventimiglia per, attività di per avvia attività di progetto, impegno di euro 210.246 e 40. Sì, andiamo come dire, sempre nella direttiva che è quella di creare questa ciclovia tirrenica, no? e mm. sostanzialmente questo è un pezzo che ci facciamo da soli con il progetto transfrontaliero, abbiamo questa quota che adesso dire, allocchiamo a questi, tre, a questi tre comuni, sostanzialmente questa quota inizia a fare una sorta di come dire, formazione educazione ambientale per capire che cosa vuol dire la mobilità sostenibile legata alle ciclovie e iniziamo a come dire, fare quei passi che ci porteranno alla realizzazione poi delle tratte, cioè progettazione e quant'altro. L'obiettivo è arrivare poi quando ci sarà il finanziamento del governo ad avere una quota nostra e una quota come dire, di intervento nazionale che ci consenta in un obiettivo più ampio che è quello della ciclovia tirenica di realizzare almeno come dire, il completamento della ciclovia Ligure, cioè partire da Ventimiglia e arrivare fino a Sardana. Credo che sia come dire, un bel, tra quello che già c'è e tra quello che dobbiamo implementare e quello che dobbiamo invece fare di sana pianta, credo che sia un bel obiettivo.
poi due pratiche fuori sacco dell'assessore Rizzi, Sport Fest 2014-2020, approvazione banco 124, supporta la realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo delle imprese aggregate, i poli di ricerca e di innovazione. Sì, quello che annunciavo prima, perché in realtà prima era l'accorpamento dei poli per la sintesi finale della 835 e questo formalmente è il bando che sono quasi separati. E poi un'altra delibera dell'assessore Rixi, eh, legge regionale 34 del 2016, approvazione schema di convenzione tra regione e FIS per la gestione del fondo strategico regionale per un impegno di spesa di euro 4 milioni 259,56,11. Eh, poi dell'assessore Scaiola. Eh, comune di Finale Ligure, variante al PUC, ex articolo 44, legge regionale 3696, relativa all'introduzione del nuovo ambito agricolo speciale, località Calvisio, procedimento di SUAP. Sì, qui è una richiesta che ci fa il Comune di Finale per una eh, variante, qua parliamo di un'azienda un agricola anche abbastanza grande che vuole appunto una... Eh, approvazione di una variante finalizzata alla realizzazione di pareti manufatti proprio per, per ampliare questa azienda turistica di azienda agricola con varie attività che verranno svolte all'interno. C'è una certa emergenza, urgenza anche per dei tempi, dei lavori che stanno portando avanti, quindi l'ho portata anche fuori sacco per dare la possibilità al comune di rilasciare le conseguenti autorizzazioni. Poi abbiamo una proposta al Consiglio del Vicepresidente, piano sociosanitario regionale per il periodo 2017-2019. Sono soddisfatta di presentare il piano sociosanitario regionale al termine di un percorso di costruzione di un piano che ehm, nelle sue ehm, dinamiche, nelle sue linee di indirizzo è più che conosciuto perché si basa su quella che è stata la fotografia dell'esistente del nostro territorio che è stato il libro bianco, il percorso di riforma che eh, si è articolato in tre leggi approvate dal Consiglio regionale, l'istituzione di Alisa, eh, la eh, individuazione della figura del direttore sociosanitario per l'integrazione ospedale territorio e la costituzione dei dipartimenti interaziendali e la riforma del sistema di autorizzazione e accreditamento che poi il rapporto tra eh, regione e gli enti gestori sia pubblici che, che privati. E qui eh, alla luce di questo percorso è arrivato il momento di eh, mettere secondo un indice, un piano di azione, ciò che è ormai conosciuto per quanto riguarda il nostro agire sul territorio nelle linee operative, anche attraverso le libere di giunta, quella di febbraio che ha dato le linee di indirizzo operativa alle nostre aziende eh, sanitarie del territorio. Il piano sociosanitario è articolato in un eh, ovviamente elaborato molto corposo, Ehm, che dovrà ovviamente essere approvato dal Consiglio regionale con alcuni allegati, eh, con tabelle che fotografano proprio le esigenze, lo stato dell'arte eh, della, della nostra regione e eh, io mi auguro che si possa veramente in tutta evidenza da questo piano proprio andare a ehm, meglio eh, comprendere, meglio comunicare anche quella che è la nostra idea di modello libre in sanità, perché questo è un obiettivo forte. Per una migliore diciamo, comprensione e eh, una sua sintesi anche operativa, gli uffici mi hanno anche predisposto una serie di schede di mh, lettura semplificata, ancorché comunque complessa, perché la materia eh, delle, la, la costruzione dei sistemi sociosanitari è veramente di una complessità ehm, notevole, data anche il fatto che ci si deve basare sulla governance dei costi, quindi ovviamente si tiene pre presente anche il mandato del Presidente della Giunta di arrivare all'azzeramento del del buco di bilancio in sanità da qui al 2020, eh, piuttosto che l'altro indirizzo di mantenere aperti tutti i presidi ospedalieri, non ne chiuderemo neanche uno, bensì eh, avremo la riapertura dei pronto soccorso in molte realtà 
nel nostro territorio ehm, che fanno parte poi del progetto del percorso di gestione privata di alcuni presidi ospedalieri, mi sto riferendo a Bordighera, Albenga e Cairo che avranno finalmente la riapertura del pronto soccorso con in più l'individuazione di Cairo come ospedale di area disagiata che va a completare quello che è il, il, il percorso. Eh, abbiamo la grande, e questo però è, è il tema diciamo, centrale anche di quello che è l'impulso eh, che io ho ricevuto dal Presidente rispetto alla realizzazione dell'ospedale eh, di Ponente, del quale se ne è parlato per lunghissimi anni, eh, come soprattutto conosciuto a chi ha operato, e mi rivolgo anche a Edoardo Rixi come esponente del territorio di Genova, ben conosce che questo è stato un tema centrale dell'azione politica mai realizzata dai precedenti governi, abbiamo individuato un percorso che andrà alla realizzazione dell'ospedale di riferimento dell'area del Ponente che andrà a affiancarsi all'ospedale di riferimento dell'area del Levante, che è il via di secondo livello, con la realizzazione del via di primo livello nel ponente generese, eh, che avrà poi delle sue specific specificità, ma che sono dettagliate nel piano. Tutto questo non andrà ovviamente, ci tengo a sottolineare, a pregiudicare quello che è l'offerta sanitaria dell'area del ponente generese, perché l'attuale via l'attuale ospedale di Lascassi eh, verrà mantenuto il più possibile come punto di riferimento dei bisogni di salute di quell'area che è stata tanto sacrificata negli anni, senza dimenticare un passaggio sulle case della salute, poi si potrebbe riaprire il dibattito sulle case della salute, però la fotografia esistente è che ci sono state anche aree dimenticate del nostro territorio, mi riferisco alla Val Polcevera, che dovrà trovare una, una soluzione. Le innovazioni, finalmente una parte dedicata a prevenzione, malattie rare, ehm, insomma, veramente da questo strumento che io ritengo sia stato anche corretto presentarlo oggi, perché seppure poi il dibattito in Consiglio eh, regionale, secondo il calendario, e chiedo proprio anche alla collega Cavo, che è la nostra referente, che possa essere calendarizzato per poter avere la discussione poi eh, a, a ottobre, però avendo poi anche il mese di agosto, che è un mese eh, di, di tranquillità, di serenità, licenziare oggi il testo è una manifestazione di assoluta trasparenza rispetto ad una lettura di un eh, eh, elaborato molto, molto, eh, lo vediamo qui, eh, che ha in qualche modo è assorbito tanta energia da parte degli uffici, io ringrazio sia il Dipartimento che Alisa che hanno prodotto questo elaborato secondo quelli che sono stati da sempre gli indirizzi della giunta. Quindi vi ringrazio e qui ci sono le sintesi che potremmo utilizzare per orientarci in un piano che è, diciamo, è un po' il cuore insomma, di quello che è l'azione politica dell'assessorato, per questo c'è cioè, la mia soddisfazione. Molto bene. Poi un argomento a firma congiunta, Presidente e, e Assessore Berrino, nuova sede ufficio turismo in Sanremo. Anche perché non so L'ufficio <ride> turismo eh, di Sanremo è posizionato dentro una proprietà della provincia che è Villa Nobel, che per problemi strutturali deve essere liberata e quindi dobbiamo trovare una nuova sottimazione a queste nuove persone che lavorano eh, a Sanremo in questa struttura. A Sanremo noi abbiamo una, una, un edificio di, una porzione di edificio in proprietà che è l'ex sede della TP, che è molto grande, 800, 800 metri quadrati, di cui una parte è già stata oggetto di una proposta di acquisto da parte di un, di un privato ed è in attesa di... di verifica da parte del, di arte e della congruità dell'offerta dell e nell'altra parte rimanente potrebbero essere posizionate queste, pers queste nuove persone, tra l'altro è una posizione che storicamente a Sanremo ha sempre visto l'ufficio turismo. Il comune di Sanremo l'anno scorso ci ha offerto di posizionarle dentro il Palafiori, nel loro ufficio informazioni, ma con una serie di richieste da parte del nostro personale che l'anno scorso ci hanno proposto ci hanno portato a dire di no perché non erano compatibili le attività che, che il Comune di Sanremo ci richiedeva poterle far fare al, al personale nostro perché fanno tutto un altro genere di lavoro. Quindi la proposta in oggi è quella di eh, posizionarli o all'interno della porzione non oggetto di, di, di proposta d'acquisto oppure di trovare 
a Sanremo se non si raggiunge l'accordo col comune un, un, un ufficio però in locazione passiva che comunque graverebbe sul bilancio della regione qui la proposta migliore sarebbe quella di posizionare nella parte che non interessa ai privati dell'ex dell azienda di supporto Opzione A. Io ho finito come pratico. Eh, sì, no, Bene, signori. Ci sono riservate? Marco, io ho chiamato Imperia. Dice che chi ha fatto la pratica era prossimo alla pensione. E poi staccare per favore, grazie. Sei ancora. Grazie.